ഇൻവെൻറ്ററി റിപ്പോർട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ടാലിയിൽ ഇൻവെൻറ്ററി റിപ്പോർട്ട്സിന് മൂന്ന് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി രണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്സ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ഗ്രൂപ്പ് സമ്മറി സെയിൽസ് ഓർഡേഴ്സ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് ഓർഡേഴ്സ് ബുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ മൂവ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഏജിങ് അനാലിസിസ് ഇങ്ങനെ എട്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് റിപ്പോർട്ട്സുകൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൽ തന്നെ ഏഴ് ഏഴാമത്തെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നെയും സബ് മെനു വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അനാലിസിസ് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം അനാലിസിസ് ഗ്രൂപ്പ് അനാലിസിസ് ലെഡ്ജർ അനാലിസിസ് ട്രാൻസ്ഫർ അനാലിസിസ് ഇനി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് ഗോഡൗൺസ് സ്റ്റോക്ക് ക്വറി കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സെയിൽസ് ഓർഡർ സമ്മറി പർച്ചേസ് ഓർഡർ സമ്മറി റീ ഓർഡർ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് സ്റ്റാലിയിലെ ഇൻവെൻറ്ററി റിപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇത് ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി എടുക്കുന്നതിനുള്ള ലൊക്കേഷൻ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്റ്റോക്ക് സം സമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ വിൻഡോയിൽ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി റിപ്പോർട്ടിൽ വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സമ്മറിയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അത് കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ സമ്മറിയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവും റേറ്റ് ഉണ്ടാവും വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് പിന്നെ ഓരോ റിപ്പോർട്ട്സും തന്നെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടും കാണാനായിട്ട് പറ്റും സമ്മറിയും കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾട്ട പ്ലസ് എഫ് വൺ എന്നുള്ള കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഓൾട്ട പ്ലസ് എഫ് വൺ എന്നുള്ള കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും ഞാൻ അത് ഒന്നും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്മറി ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ സൈഡിലായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബട്ടൺ പാനൽ ഉണ്ടാവും ബട്ടൺ പാനലിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് സമ്മറി മാറി മാറി ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ പീരീഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് പീരീഡ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് എഫ് ട്വൽവ് കോൺഫിഗർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കോൺഫിഗർ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ കോൺഫിഗർ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് സമ്മറിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി റേറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടലും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് റേറ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഐറ്റംസിൻ്റെ ആവറേജ് റേറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി സ്ക്രീനിൽ നമുക്കുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അടുത്തത് ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്സ് ആണ് ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്സ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള പാത്ത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ വരിക ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്സ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരിക ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ എന്തുണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ നേരിട്ട് സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഈ ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്കിൽ തന്നെ പിന്നെ ഒരു സബ് മെനു വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ഗ്രൂപ്പ് സമ്മറി സെയിൽസ് ഓർഡേഴ്സ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് ഓർഡേഴ്സ് ബുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ മൂവ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഏജിങ് അനാലിസിസ് അത്ര ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസിനെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെയും സബ് മെനു വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അനാലിസിസ് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം അനാലിസിസ് ഗ്രൂപ്പ് അനാലിസിസ് ലെഡ്ജർ അനാലിസിസ് ട്രാൻസ്ഫർ അനാലിസിസ് ഇത്രയാണ് ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്സിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട്സുകൾ അതെടുക്കുന്ന പാത്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ മെനുവിലാണ് ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്സ് ഉള്ളത് ഇനി സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം അനാലിസിസ് ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ
നെറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി വാല്യൂ ആ ഒരു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി വാല്യൂ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പ് സമ്മറിയാണ് ഗ്രൂപ്പ് സമ്മറിയുടെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്സ് ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്സിൻ്റെ അകത്താണ് ഗ്രൂപ്പ് സമ്മറി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് സമ്മറി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ടാലിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സും കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പിന് കീഴിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആ ഐറ്റത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി വാല്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളൊരു പീരീഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും ആ സെലക്ടഡ് പീരീഡിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി വാല്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്ലി ചാർട്ട് ഉണ്ടാകും ആ മന്ത്ലി ചാർട്ടിൽ ഇൻവേർഡ് ഔട്ട് വേർഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസസ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് വാല്യൂ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്ലി ചാർട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ മാസത്തെ സ്റ്റോക്ക് വൗച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ അകത്ത് സെയിൽസ് വൗച്ചർ പർച്ചേസ് വൗച്ചർ എൻട്രീസ് പിന്നെ ക്ലോസിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് വാല്യൂ ആഫ്റ്റർ എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പിന്നെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വൗച്ചറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വൗച്ചർ സ്ക്രീനിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് സമ്മറിയിലുള്ളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഐറ്റംസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഐറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് വൗച്ചേഴ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് സെയിൽസ് ഓർഡർ ബുക്കാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്സ് ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ സെയിൽസ് ഓർഡർ ബുക്ക് പർച്ചേസ് ഓർഡർ ബുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്റർ മൂവ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് പിന്നെ അത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് മൂവ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ഏജിങ് അനാലിസിസും കൂടി വരുന്നുണ്ട് സെയിൽസ് ഓർഡർ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെയിൽസ് ഓർഡർ വൗച്ചേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണിക്കുന്നത് സെയിൽസ് ഓർഡർ വൗച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസ് ഓർഡർ ബുക്കിലുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ പർച്ചേസ് ഓർഡർ വൗച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പർച്ചേസ് ഓർഡറിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചേഴ്സ് ഇൻവെൻറ്ററി വൗച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ് സെയിൽസ് ഓർഡർ പർച്ചേസ് ഓർഡറൊക്കെ അപ്പോൾ സെയിൽസ് ഓർഡർ വൗച്ചേഴ്സിലൊക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സെയിൽസ് ഓർഡർ ബുക്കിലും പർച്ചേസ് ഓർഡറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പർച്ചേസ് ഓർഡർ വൗച്ചറിലും കാണാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നമ്മൾ ഒരു ഗോഡൗണിൽ നിന്ന് ഇന്നൊരു ഗോഡൗണിലേക്ക് ഐറ്റംസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോക്ക് ട്രാൻസ്ഫറിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടാണ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ആണ് മൂവ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസിൽ സബ്മെനു വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് അനാലിസിസ് ലെഡ്ജൻ അനാലിസിസ് ട്രാൻസ്ഫർ അനാലിസിസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അനാലിസിൻ്റെ താഴെയുള്ള സബ്മെനു ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്സ് പിന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് മൂവ്മെൻറ്റ് അനാലിസിസിനൊപ്പമുള്ള ഏജിങ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏജിങ് അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ഏജിങ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏജിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഏജ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് പിന്നെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റി ഡേയ്സ് പിന്നെ നയൻറ്റി ടു എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് ഓൾഡ് ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റത്തിനെ നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്
സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അനാലിസിസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് സെൻട്രി ഡെബിറ്റേഴ്സ് സെൻട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് തുടങ്ങി ഇൻവെൻറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വഴി അഫക്ടഡ് അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് അക്കൗണ്ട്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ആ ഗ്രൂപ്പ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് അക്കൗണ്ട് വഴി ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ നിന്ന് ഐറ്റം വൗച്ചർ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ടിലേക്കും പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അനാലിസിസ് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വഴി അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് അക്കൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അവിടെ നിന്ന് ഐറ്റം വൗച്ചർ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലെഡ്ജർ അനാലിസിസ് വരുന്നത് ലെഡ്ജർ അനാലിസിസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഗ്രൂപ്പ് അനാലിസിസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്താണ് ലെഡ്ജർ അനാലിസിസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെ ദിസ് ഹോൾസ് ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെജ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വെൻഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എക്സെട്രാ വിച്ച് ആർ അഫക്റ്റഡ് ബൈ ഇൻവെൻറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻവെൻറ്ററി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നത് നടത്തിയിട്ടുള്ള ലെഡ്ജർ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെഡ്ജർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ട് വഴി നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഡീറ്റെയിൽസും ആ വൗച്ചറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ അനാലിസിസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ അനാലിസിസിൽ വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് ഷോസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം വൺ സെൻറ്റർ ടു അനദർ ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്നും അനദർ ഒരു വേറൊരു സെൻറ്ററിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം സ്റ്റോഴ്സ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റർ ഫോർ കൺസെപ്ഷൻ അപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് കൺസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ അനാലിസിസിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഒരു സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഇന്നൊരു സെൻറ്ററിലേക്ക് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ കൺസെപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്ററിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ അനാലിസിസിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മൂമെൻറ്റ് അനാലിസിസിൽ വരുന്നത് മൂമെൻറ്റ് അനാലിസിസിൽ വരുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ് അനാലിസിസ് സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റം അനാലിസിസ് ഗ്രൂപ്പ് അനാലിസിസ് ലെഡ്ജർ അനാലിസിസ് പിന്നെ വരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ അനാലിസിസ് അടുത്തത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ഗോഡോൺസ് സ്റ്റോക്ക് കോറി കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സെയിൽസ് ഓർഡർ സമ്മറി പർച്ചേസ് ഓർഡർ സമ്മറി റീ ഓർഡർ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇത്രയും റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി പോവുക അവിടുന്ന് ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കുക അവിടുന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഗോഡോൺസ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡോൺസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗോഡോൺസിൻ്റെയും ലിസ്റ്റ് കിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി വാല്യൂ ഡീറ്റെയിൽസും ഓരോ ഗോഡോണിലും ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയും വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഒരു പീരീഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ സെലക്ടഡ് പീരീഡിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിനെ അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി വാല്യൂ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അടുത്തത് സ്റ്റോക്ക് കൊറിയാണ് സ്റ്റോക്ക് കൊറിയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഐറ്റവുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതായത് ഐറ്റം നെയിം ഗ്രൂപ്പ് ക്ലോ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലാസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ലാസ്റ്റ് സെയിൽസ് ഡീറ്റെയിൽസ് നെയിംസ് ഓഫ് ഗോഡോൺസ് വെർ ദ ഐറ്റം ഈസ് സ്റ്റോർഡ് അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഒരു ഐറ്റവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലാസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ഡീറ്
ഇനിയുള്ളത് റിയോഡ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് റിയോഡ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിൽ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സിനുള്ള ഐറ്റംസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം പർച്ചേസ് ഓർഡേഴ്സ് പെൻഡിങ് സെയിൽസ് ഓർഡർ പെൻഡിങ് നെറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി അവൈലബിൾ റീഓർഡർ ലെവൽ ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം ഷോർട്ട് ഫോൾ മിനിമം റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി തുടങ്ങിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് റീഓർഡർ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഉള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഐറ്റംസ് അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ഓർഡർ പെൻഡിങ് സെയിൽസ് ഓർഡർ പെൻഡിങ് നെറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി അവൈലബിൾ റീഓർഡർ ലെവൽ ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം ഷോർട്ട് ഫോൾ മിനിമം റീഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി തുടങ്ങിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും റീഓർഡർ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്തുള്ളതാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പേഴ്സാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും കിട്ടുന്നത് എത്ര ഗ്രൂപ്പ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ലെജേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്പേഴ്സാണ് സ്റ്റോക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സ് എത്ര എണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റോക്ക് ഐറ്റംസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എത്ര ഗോഡോൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര വൗച്ചർ ടൈപ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് എത്ര എണ്ണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ കറൻസീസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ബഡ്ജറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ ഡീറ്റെയിൽസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൗച്ചർ ടൈപ്സ് വൗച്ചർ ടൈപ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വൗച്ചർ ടൈപ്സ് അതിൻ്റെ പേരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്ര വൗച്ചേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ ഓർഡർ തുടങ്ങിയ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇൻവെൻറ്ററി റിപ്പോർട്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇത് മൂന്നായിട്ട് ഇൻവെൻറ്ററി റിപ്പോർട്ട്സിനെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കിടക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ഈ രീതിയിലാണ് അതിൽ സ്റ്റോക്ക് സമ്മറി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ ഉണ്ടാകും ബാക്കിയുള്ള ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്സും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ളത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയിൽ പോയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്താണ് ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്സും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ഉള്ളത് ഇൻവെൻറ്ററി ബുക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും ഒരു സബ് മെനു കിട്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും സബ് മെനു ഉണ്ടാകും ഈ രീതിയിലാണ് ഇൻവെൻറ്ററി റിപ്പോർട്ട്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താങ്